കൈതച്ചക്കയിൽ വെച്ച പന്നിപ്പടക്കം പൊട്ടി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായി ആന ചരിഞ്ഞ സംഭവം മനസാക്ഷിയെ മരവിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതു ചെയ്ത പൈശാചിക മനസ്സുള്ള മനുഷ്യരെക്കാൾ വൃത്തികെട്ട മനസ്സുമായി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വർഗീയ മുഖം നൽകാൻ നിലമ്പൂരിൽ വച്ചാണ് ഈ ആന ചരിഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിലമ്പൂർ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽപ്പെട്ട സ്ഥലം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം മലപ്പുറം അങ്ങനെ കൊടും ക്രിമിനലുകളുടെ കേന്ദ്രമാണ് എന്ന തരത്തിൽ മുൻ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മനേകാ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അതിനൊരു വൃത്തികെട്ട വർഗീയ മുഖം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വിഷം വച്ച് മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും ഒക്കെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ക്രിമിനലുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് മനേക ഗാന്ധി പറയുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ അറിവ് കിട്ടിയത് എന്ന് അറിയാൻ വയ്യ അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല എന്നറിയാവുന്ന കേരളത്തിലെ സംഘപരിവാറുകാർ പോലും ഈ മനേക ഗാന്ധിയുടെ പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട മനസ്സാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് അറിയാവുന്നുള്ള ആളുകൾ ആന ചരിഞ്ഞ സംഭവം ശരിയാണ് എന്നിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വനംവകുപ്പ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പാറയിലാണ് ഈ ആനയെ ആദ്യം കണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എവിടെയോ വച്ച് വനമേഖലയ്ക്ക് ഉൾ വനമേഖലയിൽ തോട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ എവിടെയോ വച്ച് ആനയ്ക്ക് ഈ പടക്കം ഉൾ നിറച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ കഴിച്ച് അപകടമുണ്ടാവുകയും അതിനുശേഷം അത് കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ച് ഈ നിലമ്പൂരിലെ ചരിഞ്ഞ മേഖലയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വനംവകുപ്പ് തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മനേക ഗാന്ധിയും സംഘപരിവാറുകാരും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ആന മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ക്രൂരത കൊണ്ടാണ് മരിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇതിന് വർഗീയ നിറം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ മാപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ എൺപത്തിയേഴ് ശതമാനം ജനങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ആന ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വൃത്തികെട്ട പ്രചരണം നടത്തുന്നവരെ എന്തു പറയാനാണ് ആനയ്ക്ക് ആ പന്നിപ്പടക്കം നിറച്ച പൈനാപ്പിൾ കൊടുത്തവരേക്കാൾ പൈശാചികമായ മനസ്സാണ് അവർക്കുള്ളത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാനാകുന്നില്ല രാജ്യം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ ആ ആന ചരിഞ്ഞതിൻ്റെ ആനയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ദാരുണാന്ത്യത്തിൻ്റെ വേദന തിരിച്ചറിയുന്ന മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും നാം ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ നിരന്തരമായി നമ്മുടെ വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള ഇടങ്ങളിൽ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഘട്ടനത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രമുണ്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട് തങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പന്നികളെയും ആനകളെയും മറ്റ് മൃഗങ്ങളെയും ഒക്കെ വിരട്ടി ഓടിക്കാൻ കർഷകർ കാലാകാലങ്ങളായി നടപടികൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വൈദ്യുതി വേലികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതുപോലെ പന്നിപ്പടക്കങ്ങൾ അനധികൃതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് പന്നിയെ ഓടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പ്രധാനമായും വയ്ക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആനയുടെ ശല്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആനയെ ഓടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അത്തരം ഒരു ശ്രമം അവർ നടത്തുന്നതാകാം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മധുരം തേടി ആന എത്തുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചതിയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയത് പക്ഷേ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു അത്തരം ഒരു സംഭവം ഇതുവരെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ പൈനാപ്പിളിനുള്ളിൽ പന്നിപ്പടക്കം വെച്ച് അതൊരു ആനയ്ക്ക് അപകടകരമാകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആനയുടെ ഈ ദാരുണാന്ത്യത്തിൽ നമ്മൾ സഹതപിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഈ കൃഷിയിടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ആ വലിയ സംഘർഷത്തിൻ്റെ കഥകൾ കൂടി അതിൻ്റെ പൊരുൾ കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് കൃഷിയിടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കർഷകൻ്റെ ബാധ്യത ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് അന്നം തേടി കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ദൈന്യാവസ്ഥ ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കൊടും ക്രൂരത ഇതാദ്യമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും സം മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആ സംഘർഷം പ്രത്യേകിച്ച് കർഷകരും മൃഗങ്ങരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം മൃഗങ്ങളുള്ള മേഖലയിലൊക്കെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കാരണം കർഷകന് അവൻ്റെ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ പിന്നെ ആനയോട് നമ്മൾ ഈ സ്നേഹം കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആനയോട്
ക്രൂര മനസ്സാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുമാത്രമാണ് ക്രൂരത എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നമ്മുടെ മനോവികാരത്തെ തിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മനോവികാരത്തെ തിരിച്ചു വിടുന്നതിനിടയിൽ അതിനൊരു വർഗീയ നിറം നൽകാനുള്ള ഉത്സിതമായ ശ്രമം കൂടി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെയാണ് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് ആന ചരിഞ്ഞതിനേക്കാൾ വേദന നൽകുന്ന കുത്തുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മുടെ നാടിനെതിരെ ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നതും അതിനോശാന പാടാൻ നമ്മുടെ മലയാളികൾ തന്നെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതും നാണം കെട്ട പരിപാടിയാണ്